ఈరోజు శాసన మండలిలో ఖాళీ అయినటువంటి ఒక ఎమ్మెల్సీకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పార్టీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాణిక్య వరప్రసాద్ గారిని అభ్యర్థిగా నిర్ణయించడం జరిగింది ఆ నిర్ణయం మేరకు ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా ఈరోజు నామినేషన్ వేయడం కూడా జరిగింది మాణిక్య వరప్రసాద్ గారి గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు వారు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎమ్మెల్సీగా ఉండి రాజీనామా చేసి దాన్ని ఆమోదింప చేసుకొని తరువాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో వైసీపీలోకి చేరినటువంటి వ్యక్తి అంతేకాకుండా డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కేబినెట్లో సుదీర్ఘకాలం మంత్రిగా పనిచేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అనేక పదవులు నిర్వహించారు శాసనసభ్యులుగా మంత్రిగా పార్టీలో యాక్టివ్గా ఉండి తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ పార్టీలో వారు పనిచేసినటువంటి విషయం నేను మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబంతో వారికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది ఎప్పుడో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరవలసినటువంటి వారు కొన్ని కారణాల వలన తెలుగుదేశంలో చేరటం జరిగింది తరువాత ఆ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసి మళ్ళా వైసీపీలోకి చేరారు నైతికంగా కూడా ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీలో సభ్యులుగా ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నిక కాబడ్డారో ఆ పదవికి రాజీనామా చేసి వైసీపీలోకి చేరినటువంటి నైతికత కలిగినటువంటి వ్యక్తి అలాంటి నైతికతనే మేము ప్రోత్సహిస్తూ వస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు ఎవరైనా ఏ పార్టీ నుంచైనా మా పార్టీలోకి చేరినప్పుడు ఆ పార్టీలో పొందినటువంటి సభ్యత్వాన్ని శాసనసభ కానీ ఎమ్మెల్సీ కానీ రాజీనామా చేసి మా పార్టీలో చేర్చుకుంటామని దానికి అనుగుణంగానే ఈ రోజున మాణిక్య వరప్రసాద్ గారిని మళ్ళా తిరిగి ఆ స్థానంలో ఎమ్మెల్సీగా నిర్ణయించడం జరిగింది ఇవాళ సాయంత్రం లోపు బహుశా సింగిల్ నామినేషన్ అయితే వారు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కాబడతారు లేదు మొన్నట్లాగా బలం లేకపోయినా కూడా మేము పోటీ చేయాలని తెలుగుదేశం భావించి పోటీ చేస్తే ఎన్నిక జరుగుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మాణిక్య వరప్రసాద్ గారు వైసీపీ అభ్యర్థిగా గెలుపు సుమారుగా ఖాయమైపోయిందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీ ద్వారా తెలియపరచదలుచుకున్నాను ఇంకా ఏమన్నా అడగదలుచుకుంటే ఎస్ ఓకే అర్థమైంది నాకు మండలిని రద్దు చేయాలని వైసీపీ కోరుకున్నది ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కోరుకున్నారు అలాగే శాసన సభ కూడా ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపించడం జరిగింది ఆ ప్రాసెస్ పెండింగ్లో ఉన్నది ఇప్పుడు ఒక చౌకబారు విమర్శ చేస్తున్నారు మండలి మీరు రద్దు చేయాలని కోరుకుంటున్నారు కదా మండలిలో మరి మీరు పోటీ ఎందుకు పెడుతున్నారు అని మండలి రద్దయ్యేంత వరకు కూడా మండలి యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయనే విషయాన్ని దయచేసి ఆ ప్రశ్నించే వాళ్ళు గమనించాలి మండలి రద్దు అయ్యేంత వరకు కూడా అఫీషియల్గా ఏ ఖాళీలు వచ్చినా పోటీ పెడతాము గెలుస్తాము ముందుకు వెళతాము సభ్యుల్ని చేరుస్తాము ఎప్పుడైతే మండలి రద్దు అవుతుందో అప్పుడు దాని యాక్టివిటీ పూర్తి అవుతుంది ఉదాహరణకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు గవర్నర్ వ్యవస్థ అనవసరమైంది గవర్నర్ వ్యవస్థ రద్దు చేయాలి అని చెప్పలా చెప్పారు మరి రోజు గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు మెమోరాన్ని ఇస్తున్నారు సిస్టంలో అది ఒక భాగం ఆ కనీసమైన జ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోయి ఏదో మాట్లాడితే సరైంది కాదు మండలిని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం రద్దుకు సిఫారసు చేసాం రద్దు కావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం అది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంటు ఉభయ సభలు నిర్ణయించవలసిన అంశం వారు నిర్ణయం తీసుకునేంత వరకు శాసన మండలి రద్దు అయ్యేంత వరకు శాసన మండలి యాక్టివిటీస్లో వైసీపీ చురుగ్గానే పాల్గొంటుంది అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటుంది ఈ విషయాన్ని దయచేసి గమనించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాం